如果在噩梦中穿越，直面这残忍的世界，放不动了谁的心弦，留恋却来不及告别。如果结局今生惨烈，无惧在逆风中破茧，就算那羽翼被撕裂，重回到十九层深渊。牵你手，往前走，黑夜白昼不停留。辗转时空会挫伤，会心痛，依然奋勇去战斗。再叫英雄，抬头，乱一战不休，回首，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆纵容，守护你一家。我的臣民们，今日我们送别一位英勇的帝国战士，卡洛斯将军。他牺牲在天斗、星罗两国与我国争夺重要矿脉的战役中，同一众将士身陷重围也未投降，奋勇抗敌，直至流尽最后一滴血。我等必重铸武魂帝国荣光，洗刷一切耻辱。来自尘土的，终要回归尘土。愿天使之神庇佑你们的灵魂，得到永恒的安宁。将士们，请抬起你们的头来。无数英雄将士的牺牲，只为守护武魂帝国的荣耀。这份国家之仇不可不报。从现在起。武魂帝国正式对外宣战，全面铲除天斗和星罗两大帝国。凡顺我者昌，逆我者亡。顺我者昌，逆我者亡。顺我者昌，逆我者亡。呼延宗主，请你率领七大宗门为战士们开辟先锋道路。是，臣定不辱使命。很好，全军听令。开战！杀！杀！杀！成功了
宁荣荣，凭借惊人的天赋与实力，辅助伙伴们闯过重重难关，顶级七考全部完成，获海神岛红级权限，受第二祭祀权威，奖励魂力三级，全部魂环修为提升五千年，额外奖励神赐魂环两枚。两枚神赐魂环。这是你应得的。作为大供奉之位的继承人，你必须担起辅佐海神的责任。我如今的实力，亦是源于当年在顶级八考中获得的奖励。待你突破这九十级，另一枚神赐魂环会自行融合。蓉蓉，恭喜你！你不需要担心他，凭他那强横的身体素质，最多一天就能完全恢复，是吗？那就好。前辈，这究竟是怎么回事？海神三叉戟在唐三手中时，重一百零八斤，可一旦脱手，重量将会变成十万八千斤。要知道，天使之神的圣剑也不过三万六千斤而已。不愧是神器。你们先回去休息吧，我来守着他。小五，别担心，我们走吧。你的身体无大碍了吧？我没事，大家放心吧。哇，这就是海神的神器吗？这便是海神三叉戟。唐三，见过前辈。你已经拥有海神三叉戟的使用权，至于它的威力，需要你自行摸索。现在，先看看你的第八考题目吧。海神第八考，完成条件。将双武魂修炼到九环级别，及其全部魂骨，复活陪伴考核者，并击杀深海魔晶王，实现五年。复活小五竟是第八考的考验之一，所以这就是当初小五被选中陪伴我考核的原因吗？海神大人的考验自有他的理由，这一关困难重重，你必须把握好时间。五年修炼到封号斗罗，虽然有些难度，但我有信心达到。可复活小五需要小三玻璃一定数量的魂环魂骨，实力也势必会受到影响，那样就更难通过这第八考了。对我来说
，那要比复活小五更重要的事情。哪怕实力受损不能成神，哪怕因此而丧命，我也在所不惜。放心吧，有海神之光，复活小五不是难题。稍后我会告诉你一个方法。多谢前辈。我要提醒你的是。深海魔晶王才是你第八考最大的困难。当初你们与他一战，如果不是瀚海乾坤罩蕴含的海神之力将他吓退，你们绝无生机。因为，他本身修为接近百万年，距离化龙只一步之遥。啊！您是说，他已经修炼了接近一百万年？那倒不是，那个家伙修炼了三十多万年。但他凭借着对其他海魂兽的吞噬，以及自己所具备的特殊技能，才将修为积攒到接近百万年。难怪当时他浑身释放的威压，远超我所遇到过的十万年魂兽。那化龙又是怎么回事呢？化龙其实就是魂兽成神，期间要度过九次劫难，比魂师修炼成神困难得多。而那家伙已先后突破了八次劫难。如果用人类的实力来衡量，他算是一名九十九级的巅峰斗罗，哪怕是我，也没有必胜的把握。而第八考期间，一旦让他完成化龙，那你通关的可能性则更低。如果连您都没有把握，那这第八考，岂不是没有一点胜算？并非如此，你还有他呀。对呀、啊，深海魔镜王最大的弱点。就是惧怕海神三叉戟里的海神之力。没错，唐三，如果世界上只有一个人能打败他，那这个人就只能是你。多谢前辈提醒，我一定努力修炼，早日完成第八考。第八考时间很长，你是海神的继承者，不受规则的约束。如有需要的话，你可自行离开海神岛进行修炼。那我能否带着伙伴们一起？海神之光范围内，海神的规则自然不会降临。不过，你重返海神岛时也必须带回他们，因为你的第九考还需要他们的辅助。多谢前辈小白，多谢你来送我们。大人，您别客气。不过，出了海神岛，你们就得靠自己了。没问题。不知道大陆上情况如何。规矩绝不允许被破坏。尊严，岂容尔等触犯？想要继承我的衣钵，成为海神岛大供奉吗？想要知道我与唐晨的过去吗？扫描这个二维码，关注斗罗大陆官方微信，告诉你海神岛不为人知的秘密。伤，奔向你的胸膛。
旦被武魂帝国突破，就算倾尽全力，可能也敌不过武魂帝国呀。这就是魂斗罗级别的实力，我也想像秦老师这样强大。一切会武士一介一准备妥当，目前西路城内外都未见异常。卑职乃西路城的城主，受雪崩陛下的命令，在此等候星罗帝国的各位客人们。只见归影，不见魂环，难道他是？快跑！